ഹായ് എവ്രി വൺ ദിസ് ഇസ് ജി ബി സെബാസ്റ്റിൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ജി ബിസ് ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ന്യൂട്രിഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് നോക്കി പിന്നെ പാർട്ട് ടൂവിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സിം സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഫുഡ് അതർ ദാൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ പാർട്ട് ഫോറിൽ അതർ മോഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് സാപ്രോട്രോഫ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹൗ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ റിപ്ലനിഷ്ഡ് റീപ്ലനിഷ്ഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സാപ്രോ ട്രോഫ്സ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് മഷ്റൂം സോൾഡ് ഇൻ ദ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് മഷ്റൂംസ് കൂണുകൾ വിൽക്കുന്നത് യു മേ ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ ഫ്ലഫി ഫ്ലഫിയായ വീർത്ത് വെക്കുന്ന അംബ്രല്ല ലൈക്ക് പാച്ചസ് അംബ്രല്ല പോലുള്ള പാച്ചസ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ മോയിസ്റ്റ് സോയിൽസ് ഓർ ഓൺ റോട്ടിങ് വുഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിനി സീസൺ മഴക്കാലത്ത് അഴുകുന്ന ഈ മരക്കൊമ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലഫിയായ അംബ്രല്ല ഷേപ്പുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിന് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ദി നീഡ് ടു സർവൈവ് അതിനെന്ത് ന്യൂട്രിയ എങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൂണുകളെ കുറിച്ചാണ് മഷ്റൂംസ് ആ മഷ്റൂംസിന് എങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ടൈപ്പായ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് എങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടത് അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ആ ഫ്രം വേർ ദ ഗെറ്റ് ദം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് അതിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഉള്ള മഷ്റൂമാണ് കോന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിൽ വളരുന്ന ഒരു കോന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കോന്ന് അപ്പോൾ ഭൂജോ ഭൂജോയ്ക്ക് വോൺസ് ടു നോ ഒരു സംശയം വോൺസ് ടു നോ ഹൗ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് അക്വയർ ന്യൂട്രിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഗാനിസംസിന് ഈ മഷ്റൂംസിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നത് ആ ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് മൗത്ത് ലൈക്ക് ആനിമൽസ് ടു ആനിമൽസിനുള്ള പോലെ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള പോലെ വായില്ല അതിന് ദ ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ആസ് ദി ലാക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോ ആ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിനെ പോലെയോ അല്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതിൽ ക്ലോറോഫിലും ഇല്ല ആൻഡ് കെ നോട്ട് മേക്ക് ഫുഡ് ബൈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അതിന് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിന് ഭക്ഷണം എന്നാണ് ഭൂജോൻ്റെ സംശയം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക ആൻഡ് മോയിസ്റ്റൻ ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ വെള്ളം നനയ്ക്കുക അതിനെ ലീവ് ഇറ്റ് ഇൻ എ മോയിസ്റ്റ് വാം പ്ലേസ് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അതിനെ വയ്ക്കുക ഓർ അണ്ടിൽ ഫ്ലഫി പാച്ചസ് അപ്പിയർ ഓൺ ദം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള പാച്ചസ് വരുന്നത് വരെ അതിനെ രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ വെക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ പാച്ചസ് ആ കളർ എന്താണ് മോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി യെല്ലോയിഷ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലഫി പാച്ചസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒബ്സോർവ് ദി പാച്ചസ് അണ്ടർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് ആ പാച്ചസിനെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ലെൻസിലൂടെ നോക്കി അതിനെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്യുക write down the observations in a notebook notebook la inde observations eduga and you will see cotton like thread cotton polulla panni polulla thread like structures ayile kaanan pattum
ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ട് അതിലെന്തോ ഒരു പൊടി പൊടി പോലെ അതൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ഭയങ്കര മൃദുവായ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോട്ടൺ പോലെയുള്ളത് അതിനെയാണ് പറഞ്ഞ ഫങ്കായി ഫങ്കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് ഫങ്കൈ ഗ്രോയിങ് ഓൺ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൽ ഫങ്കൈ വന്നതാണ് ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പൽ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് ഫങ്കായ് ഇതിനെയാണ് ഫങ്കായ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറൊരു തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ദേ അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അത് ദിസ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദിസ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസം ടേക്ക് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ഡെഡ് ഓർ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെയിം മാറ്റർ ചത്തതും അതല്ലെങ്കിൽ അഴുകുന്നതുമായ സാധനത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ഈ പ്രകാരത്തിലുള്ള ഈ പ്രകാരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷന് ആണ് പറയുന്നത് സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് അഴുകുന്നതോ ചത്തതോ ആയ സാധനത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ സച്ച് ഓർഗാനിസം വിത്ത് സാപ്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആർ കോൾ സാപ്രോട്രോഫ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഈ പ്രകാരത്തിലുള്ള സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ആഹാരം വെൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ജീവി ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ സാപ്രോട്രോഫ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഫംഗായി അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് ഈ പൂപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാ സാപ്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനാണ് അതിൻ്റെ അതിലൂടെയാണ് അതിനെ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനൊരു സാപ്രോട്രോഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഫംഗായി ഓൾസോ ഗ്രോ ഓൺ പിക്കൽസ് പിക്കൽസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അച്ചാറുകളിലൊക്കെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫംഗസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പൽ വരുന്നത് അതെല്ലാം ഫംഗസാണ് ലെതറിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലോത്സിൽ തുണികളിൽ ആൻഡ് അതർ ആർട്ടിക്കൽസ് പലതിലും ഇങ്ങനെ ഫംഗസ് വരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് വെതർ ചൂടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ളതും ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിലും ഇങ്ങനെ ഫംഗസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറെ ഒരുപാട് സ ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിങ് ദ റെയിനി സീസൺ ദേ സ്പോയിൽ മെനി തിങ്സ് അപ്പോൾ റെയിനി സീസണിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും റെയിനി സീസണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എയറിൽ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് മോയ്സ്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വെതർ അത്ര കൂളായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ ഫംഗസ് വരാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെയിനി സീസണിൽ ഒരുപാട് ക്ലോത്സും കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫംഗസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആസ്ക് യുവർ പാരൻസ് അബൌട്ട് ദ മെനസ് ഓഫ് ഫംഗായി ഓൺ ഇൻ യുവർ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം അവർ പറയും ഈ റെയിനി സീസണിൽ ഈ ഫംഗസ് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നശിക്കാറുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് ഫംഗസ് എന്തിനേക്കും നശിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ദ ഫംഗൽ സ്പോർട്സ് ആർ ജെൻ ജനറലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എയർ അതിൻ്റെ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ സീഡ് പോലെയുള്ള നമ്മൾ എന്ന് പറയാം അതായത് സ്പോർ കവർ ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് അതിന് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അത് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെ ഫംഗൽ സ്പോർട്സ് ആർ ജനറലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എയർ എയറിൽ ഈ ഫംഗൽ ഫംഗസിൻ്റെ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് വെൻ ദ ലാൻഡ് ഓൺ ആ സ്പോർട്സ് വെൻ ദ ലാൻഡ് ഓൺ വെറ്റ് ആൻഡ് വാം തിങ്സ് വെറ്റും വാമു ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദ ജേമിനേറ്റ് ജേമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് വളരാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് ഗ്രോ അവിടെ നിന്ന് അത് അവിടെ ജെർമിനേറ്റ് ആയിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങും നൗ ക്യാൻ യു ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ തിങ്സ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് സ്പോയിൽഡ് അങ്ങനെ ഈ ഫംഗസ് വന്നിട്ട് സ്പോയിൽ ആവാതെ
വെറ്റും വാമും ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് അതിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് തിങ്സിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യില്ല പഹേലി ഈസ് കീൻ ടു നോ വെദർ ഹർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷൂസ് വിച്ച് ഷി വോർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് വെർ സ്പോയിൽഡ് ബൈ ഫങ്കായി ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിനി സീസൺ ഈ പഹേലിക്ക് ഇത് ചോദി ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ സുന്ദരമായ ഭംഗിയുള്ള ഷൂസ് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നല്ല സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ മാത്രമേ അത് ഇടാറുള്ളൂ അതും എന്താണ് ഫംഗസ് വന്ന് റെയിനി സീസണിൽ സ്പോയിലാവുമോ അപ്പോൾ ഷീ വോണ്ട്സ് ടു നോ ഹൗ ഫങ്കായി അപ്പിയർ സഡൻലി ഡ്യൂറിംഗ് ദി റെയിനി സീസൺ അപ്പോൾ പഹലിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ റെയിനി സീസണിൽ ഫങ്കായി അപ്പിയർ ആവുന്നത് വരുന്നത് ഫംഗസ് എല്ലാപ്പോഴും ഫംഗസിൻ്റെ സ്പോർട്സ് എയറിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഉചിതമായ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും ഉള്ള ക്ലൈമറ്റ് എപ്പോഴാണ് അത് റെയിനി സീസണിൽ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വാം ക്ലൈമറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അതിന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ സമയത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭൂജോ സെയ്സ് വൺസ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഹിസ് വീറ്റ് ഫീൽസ് വെർ സ്പോയിൽഡ് ബൈ ദ ഫംഗസ് ഭൂജോ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ ഗോതമ്പ് പാടങ്ങളും ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഫംഗസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഹി വോണ്ട്സ് ടു നോ ഈ ഫംഗസ് കോസ് ഡിസീസസ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഭൂജോയ്ക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഫംഗസ് ഡിസീസും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളും വരുമോ ഫംഗസ് കൊണ്ട് പഹേലി ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് മെനി ഫംഗസ് ലൈക്ക് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് മഷ്റൂംസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ അപ്പോൾ പഹേലി പറഞ്ഞു ആ ഈസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മഷ്റൂംസും അങ്ങനെ മഷ്റൂം ഒരു ഫംഗസാണ് അപ്പോൾ മഷ്റൂം ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ബട്ട് സം ഫംഗായി കോസ് ഡിസീസസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ചില ഫംഗായി പ്ലാൻസിലും അനിമൽസിലും ഒക്കെ രോഗം വരുത്തും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യരിലും അല്ല വരെ രോഗം വരുത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സം ഫംഗായി ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ ചില ഫംഗായി അതിനെ മെഡിസിനിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യൂസ്ഫുള്ളും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫംഗസ് ഡിസീസും വരുത്തും രോഗങ്ങളും വരുത്തും സം ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ഷെയർ ദ ബോത്ത് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് പക്ഷേ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില ഓർഗാനിസംസും ദ ലിവ് ടുഗെദർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും ആൻഡ് ദ ഷെയർ ബോത്ത് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസ സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസും ഷെയർ ചെയ്യാം ദീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇസ് കോൾഡ് സിംബയോസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് പറയുന്നത് സിംബയോസിസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ സെർട്ടൻ ഫംഗായി ചില ഫംഗായി ലിവ് ഇൻ സൈഡ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കും ദ പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ഫംഗസ് പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് ആ റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഫംഗസിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടും ആൻഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ദ ഫംഗസ് പ്രൊവൈഡ്സ് വാട്ടർ അത് അതിൻ അതിന് പകരമായിട്ട് ഫംഗസ് എന്ത് കൊടുക്കും വാട്ടർ കൊടുക്കും ആൻഡ് സെർട്ടൻ ന്യൂട്രിയൻ ചില ന്യൂട്രിയൻസും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽട്ടറും കൊടുക്കും താമസ സ്ഥലവും കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗസ് അതിന് തിരിച്ച് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സെർട്ടൈൻ ന്യൂട്രിയൻസും കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറയുന്നു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിംബയോസിസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം ഇത് മരക്കൊമ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാറകളിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇങ്ങനത്തൊരു ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറയും ആ ഇതൊരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സിംബയോട്ടിക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ നോക്കാം ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് കോൾഡ് ലിച്ചൻസ് ഇതിനെ ലിച്ചൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ട്ണർ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ട്ണർ വിച്ച് ഇസ് എൻ ആൽഗെ ആൻഡ് എ ഫംഗസ് ആൽഗെയും അതിൻ്റെ ഫങ് ഒരു ഫംഗസും രണ്ടും ദ ലിവ് ടുഗെദർ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ലിച്ചൻസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ആൻ
the fungus provides shelter water and minerals to the algae algae ki aa pail ne shelter um water um minerals okka kodukunu are fungus and in in return the algae prepares and provides food to the fungus avo aine pagaravayitt endu kodukunu alga alga endi alga il endundu chlorophyll undu chlorophyll vechittu adu photosynthesis nadathi prepare cheyyam food prepare cheyyam prepares food and provides food to the fungus fungus prepare cheyidu algae food prepare cheyidu fungus ne kodukum appo idu rendum aa rendinum benefit kittunu അവർ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ലിച്ചൻസ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഈ ലെസണിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും കാണാം ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ താങ്ക് യു